classical mechanics so you are very familiar with uh, the topic of topic of classical mechanics right from your undergraduate uh, classes i think in all the universities you learn a paper on classical mechanics uh, in your uh, maybe fifth or sixth semester so i uh, have got some basic idea regarding what is approach of classical mechanics and uh, what we are going to do in our present course is that we will improve those concepts and we will add some more techniques of classical mechanics because uh, you know mechanics basically deals with the study of motion of objects as well as those at rest or it's a branch of physics which deals with the objects in motion or at rest and uh, we have been depending on the newton's laws of motion for so long in order to study the motion of objects nammal itrayum kaalam aayittu allengil etham koodalayittu objects inde motion padikkan vendi upayogichirunnathu newton's laws of motion aayirunnu and uh, we have seen it's a powerful technique those three laws of motion given by newton have been proved as one of the best tool to analyze any system and along with that idea we have seen that there are certain limitations also for the newtonian method what are those limitations we will just analyze one by one and due to those limitations of newton's laws of motion later a number of people contributed in improving those laws of motion in an alternate way and those people include people like lagrange hamilton jacobi and so so what we call as classical mechanics is actually a contribution of not only newton so along with newton there are certain additions or improvements given by lagrange hamilton jacobi and several others you will see d alambert uh, and all so that is uh, you can uh, take it as a definition for what is meant by classical mechanics so it is a mechanics which basically deals with motion and rest or rest and motion right is not properties of rest and motion is what is contained in uh, mechanics so the mechanics which is based on newton's laws of motion and then alternatively developed by lagrange hamilton and uh, others is nowadays known as classical mechanics now uh, why what may be the reason why it is named not as just mechanics but as classical mechanics so i think uh, it's um, it will be worthwhile uh, to discuss why it is named as classical mechanics because your paper could have been named as just mechanics right okay but uh, it has been specified that this is classical mechanics and uh, you know that uh, there are some other mechanics also that you come across you know, when you study physics okay what other mechanics you are learning you know in your uh, uh, undergraduate courses you first learned classical mechanics thereafter you learned what is known as quantum mechanics right okay so there are classical as well as quantum mechanics not only this one there is still more mechanics that we are studying in your physics courses that is uh, you might have got an introduction to what is known as statistical mechanics statistical mechanics uh, maybe uh, see towards the end of your uh, thermodynamics course you ended up with uh, a module on statistical mechanics which gives you some uh, maxwell boltzmann distribution uh the bose einstein distribution and the fermi dirac distribution all those things okay so uh, you know uh, actually we will say that uh, the, the physics what you are dealing with is actually made uh, composed of mechanics as well as dynamics you see uh, i think i mentioned in the first lecture itself quantum mechanics is one mechanics statistical mechanics is another mechanics and uh, classical mechanics of course okay that is the most fundamental one out of the three mechanics so ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ സി വി ആർ ജസ്റ്റ് കോളിംഗ് ദിസ് ടോപ്പിക് വാട്ട് വി ആർ കറൻ്റ്ലി പെർസ്യൂവിങ് എസ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ദർ ആർ സെവറൽ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നെയിംഡ് എസ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ എസ് മെക്കാനിക്സ് ഓക്കെ വൺ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് 
ഫോർ വെരി ലോങ് ടൈം സിൻസ് ദ ടൈം ഓഫ് ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു യുനോ ദാറ്റ് എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പോലെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വരുന്നത് സോ വളരെയധികം കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്ന് ചലന നിയമങ്ങൾ ആ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഫിസിക്സിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രോബ്ലങ്ങളുടെയും സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ബിക്കോസ് യു നോ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ഓൾ പീപ്പിൾ വെർ ബോതേഡ് മോസ്റ്റ്ലി അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ മാക്രോ കോസ്മോസ് മാക്രോ കോസ്മോസ് ഓക്കെ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഫിസിസ്റ്റും മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ദ വിർ ഓൾ വണ്ടറിങ് അബൌട്ട് ഹൗ ഓൾ ദീസ് ഹെവൻലി ബോഡീസ് ആർ മൂവിങ് ലൈക്ക് വൈ ഏർത്ത് ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ ദിസ് വേ ഓക്കെ ഓർ വൈ പ്ലാനറ്റ്സ് ആർ മൂവിങ് ഓർ വൈ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ മൂവിങ് ദിസ് വേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോക്കസ് മീൻസ് ദ വർ നോട്ട് സോ വറീഡ് അബൌട്ട് ദ മൈക്രോ കോസ്മോസ് ഓക്കെ വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേൾഡിനെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ ബോധറേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു ഓക്കെ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഇറ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ മോഷൻ അതായത് വലിയ സൈസുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ മോഷനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്കവാറും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ഇനഫ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ഓക്കെ നോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു വോണ്ട് ടു പ്രഡിക്റ്റ് ഓർ യു വോണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ദ മോഷൻ ഓഫ് എ സി Uh, a stone which is thrown okay or an object like uh, uh, earth or whatever it is okay or uh, you say uh, nowadays also you know we can say that uh, to predict the trajectory of uh, a cricket ball uh, or something of that sort but macroscopic aitulla objectsgale petti padikkan newton's moonu chalana niyamangal sufficient aanu ennullo oru chinda akkalathu nilanirunnu okay because people were not that much bothered about what is at the microscopic level ningariyam boltzmann de ke kalagattathilekku varumbodana alle boltzmann ke aanu ningal statistical mechanics inde origin padikkum padichirundavum it was actually uh, boltzmann and people like maxwell who bothered much about what uh, okay uh, what do you say uh, the atomic uh, okay or the microscopic contribution Uh, to the macroscopic uh, motion of objects and all. So, Kalakramena is the microscopic eye to the particles in a petty or number of botherations to Kodi very game. As a method, Newton the Chalana the Yamangal and then a sufficient ally in the Luru and then over the teacher will take a car at the end. Okay, Newton's laws of motion are not sufficient uh, to explain the microscopic world of particles. ആറ്റത്തിൻ്റെ അല്ല ആറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയസ് ഒക്കെ വരുന്നത് യുനോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ഓക്കെ ഡാൽട്ടൻ്റെ ആറ്റോമിക് തിയറി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ബോർ ആറ്റം മോഡൽ പോലെയുള്ള ഓക്കെ ആറ്റം മോഡൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ദ ട്വൻറ്റിത്ത് സെഞ്ച്വറി ബട്ട് ന്യൂട്ടൺ ലീവ് ഇൻ ദ സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെതായ ഒരു വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകൾ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി തൊട്ടിട്ട് ഒരു നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി വരെയൊക്കെ ടുവേഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി വരെയൊക്കെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ചലന നിയമങ്ങളായിരുന്നു ഫിസിക്സിനെ മുഴുവൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി തിങ് കുഡ് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് വൺ സിൻസ് അവർ ഫോക്കസ് വാസ് ഓൺലി ഓൺ മൈ കോസ്മോസ് ഓക്കെ ആൻഡ് പീപ്പിൾ അറ്റ് ദ ടൈം ബിലീവ്ഡ് സ്ട്രോങ്ലി ദാറ്റ് Everything in physics has been discovered. Okay, physics will not explain the physics. We 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 will not explain the physics. So, uh, they thought that uh, the mechanics which is based on Newton's laws of motion is actually a complete branch of science. Mechanics is a... ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓർ എ ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഓർ എ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സി ദോസ് പീപ്പിൾ വ്യൂഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് യൂഷ്വലി ദോസ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ എ ഫിനിഷ്ഡ് വൺ വിച്ച് ആർ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആർ യൂഷ്വലി നെയിംഡ് ആസ് ക്ലാസിക് തിങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഓക്കെ ഓഫ്
okay because people consider that uh, this branch of mechanics is uh, just like a finished product it's a complete in all respects that is one point of view now another point of view uh, the word classical mechanics become very popular only when other mechanics shoot up matte mechanics mumbotekku vanna polana classical mechanics nalla oru vaaku pratheegam idine peru okay you no know, like if there is a single child we call that child okay uh, if there is a sibling you know they get for the status ennu parayina pole thane quantum mechanics indeyum allengil statistical mechanics inde ke oru aavirbhavathodu koodiyana നമ്മൾ ഇതുവരെ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു വന്നിരുന്ന ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിക്സിന് ഒരു പ്രത്യേക പേര് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നത് ആൻഡ് പിപ്പി ബിഗാൻ ടു കൺസിഡർ ദൻ ആസ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സം സംതിങ് ലൈക്ക് ആ നോക്കി ദ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഓൾസോ ദ ആർ യൂസിങ് ദ വേർഡ് ക്ലാസിക്കൽ ഓക്കെ സോ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ബേസിക്കലി ഡീൽസ് വിത്ത് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഓർ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് എലോങ് വിത്ത് അതർ മെക്കാനിക്സ് okay alternate forms of mechanics or equivalent formulations i can say alternate means equivalent equivalent formulations because the task is the same to explain the motion so we i call it as equivalent formulation and out of this i think in your undergraduate course you have learned one of the equivalent formulation that is known as the lagrangian formulation ഓർ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മെക്കാനിക്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ മിക്കവാറും അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിക് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഫോമുലേഷൻ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ജനറൽ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് റൈറ്റ് നവഡേസ് വി കോൾ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മെക്കാനിക്സ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ഹാമിൽട്ടൺ ജേക്കോബി മെക്കാനിക്സ് എവറിത്തിങ് കളക്റ്റീവ്ലി ഈസ് നോ നോ ഡേസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈവൻ യു സെർച്ച് ഇൻ ദ നെറ്റ് Uh, if you want to learn about uh, only newton's laws of motion and its implications you can just search the word mechanics newton's laws of motion matram aanu ningada focus engil nammal adine mechanics nanu vilikka okay ini ningalku newtonian laws of motion already ningal kore adhigam padichu kazhinju ini ningalku lagrangian motion o hamiltonian motion o ke petti padikanamengil ee mechanics ne petti padikanamengil the key word to search is classical mechanics ഓക്കെ കാരണം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പെർവ്യൂവിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഇത്തരം മെക്കാനിക്സ് എല്ലാം വരിക സോ ദിസ് ബ്രാഞ്ചസ് ആർ കളക്റ്റീവ് നോൺ ആസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് വാസ് ആൻ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൗ ബിഫോർ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ലെ മി ആസ്ക് യു വൺ തിങ് ഓക്കെ യു നോ ഐ ടോൾഡ് യു ലൈക്ക് സി ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് the foundation of classical mechanics or simply mechanics is nothing but newton's laws of motion or we can say uh, what you call as eom i'm um, in right uh, i'm shorting uh, as a eom equation of motion you know in physics the equations of motion play a major role equations of motion they play a major role just uh, one uh, you have learned about uh, uh, see uh, kinematical equations of motion right okay so kinematic equations of motion ningal padichittunde kinematic equations of motion basically you know okay uh, mechanics uh, is uh, divided basically uh, into several branches like is not uh, one is uh, what you call statics fundamentals ningal kariyana karyana one is statics where we bother only about the equilibrium of objects or uh, more the properties of objects which are at rest and then uh, we usually call it as dynamics right where we uh, study about uh, the motion of objects along with the cause of the motion and you know the cause of the motion is either a force or a torque okay now uh, if you study about the motion of the objects without bothering about what causes the motion means if you are not bothered about the uh, force behind the motion then we call that branch as what is known as kinematics ingena namu padichirundavu fundamentals alle അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഷനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഐതർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ സ്റ്റഡി ത്രൂ ഡയറാമിക്സ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ സ്റ്റഡി ത്രൂ കൈനമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഈസ് കൺസിഡർ ടു ബി സിമ്പിൾ കാരണം കൈനമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ ടൈം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാത്രമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഡയനാമിക്സിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജൻസിയുടെയും കൂടെ റോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ചെയ്യുന്നത് സോ ഓഫൺ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേർഡ് ദാറ്റ് കൺസേർഡ് ദാറ്റ് ദ കൈനമാറ്റിക്സ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആ സിംപ്ലർ 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 ഫോം ഓഫ് Uh, describing the motion of objects okay so adond aanu ningal kinematic equations of motion aanu ningal aadi padichittundaava okay in your maybe plus one classes i hope you remember you had three chapters okay one or two chapters like one dimensional motion okay two dimensional motion and three dimensional motion this is where you began your study of kinematics right 
or you call it as motion along a straight line, motion in a plane and motion in a space. Okay? Sorry. Uh, so, uh, kinematic equations of motion. So, you have V equal to U plus A T S equal to U T plus half A T square and so on. So, those equations of motion were used to study the properties of uh, the systems, right? We came uh, across what is known as dynamical equations of motion. Di dynamical equations of motion are the same as dynamical equations of Dynamical equations of motion. Uh, you learned what about uh, the Newton's laws of motion. Newton's laws. Newton's laws of motion. So, uh, maybe uh, this idea will help you to distinguish between what actually you learned in your lower classes. But kinematic equations of motion to touch it to number dynamical equations of motion like poe pole and then with yes on the grid okay we introduce the reason for the course of motion like motion and don't dance some hobby can other in the nation can board on a our day motion a car no more no or you agency a petty to number teacher in the other animal force and revenge it and we obtained uh, this uh, equation as something like dp by dt right so if you put in vector form you can of course just write f equal to dp by dt okay so if you consider the mass of the object as constant you know uh, the mass of uh, the system need not be constant in all cases but it's a simplification if you consider the mass of the object as constant then you can just rewrite this one as what m into right it's not uh, m into dv by dt this is what we have been doing okay m into dv by dt which further reduces to the newton second law of motion in its uh, most common form f equal to ma right and you know uh, this equation is nothing but you can write this equation in magnitude ways um, if you if I write okay in magnitude ways this f equal to m a is usually written as m into uh, d square x by dt square right m into d square x by dt square right so you can see that the dynamical equations of motion are usually represented as some differential equation so that is uh, a conclusion that I am arriving at. Usually the dynamical uh, equations of motion are some differential equation which is used to describe the behavior of the system. One of the things that dynamical behavior is explained in the differential equations in the dynamical equations of motion. But you can see that kinematic equations of motion were very simple, is it not? Okay, it was just algebraic equations like V equal to U plus A T. Okay, S equal to U T plus half a T square. So, can't you see that there was no much complexity? Okay, or V square minus U square is equal to 2 A. 2 A S. You can just uh, write any number of these equations of motion. Both for linear motion as well as what rotational motion. Right? About, uh, this is actually a broad uh, classification of the equations of motion. So, my final question to you is this one. Why do we need equations of motion? Why do we need equations of motion? Why do we need equations of motion? Because our uh, focus of this classical mechanics will be number of equations of motion. In the classical mechanics in the syllabus uh, I have already uploaded in your classroom. You will just see that uh, uh, each module, we have uh, seven modules and each of the module will be focusing on uh, uh, different different equations of motion. One module will be focusing on Lagrange's equation of motion. Another module will be uh, focusing on what is known as Hamilton's equation of motion. The next module will be focusing on what is known as Hamilton Jacob equation of motion. So, all modules will focus on the equation of motion. So, uh, the basic question remains that why do we need something what is known as equation of motion? What is your idea? Why do we need equations of motion? equations of motion you know we have been using this equation of motion you may have some idea okay what is the need for equation using equation of motion so uh, of course you will have your own answers uh, okay I'm uh, not bothering you to answer it right now just uh, you can build upon your concepts with my inputs now uh, why do we use equation of motion there is a fundamental answer the answer is that uh, like, uh, suppose that you know a system, okay? Let our answers be unique. answers okay, let's share some common views so it will be easy for us to develop our uh, ideas, okay? 
സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഐ എം കൺസിഡറിംഗ് എ ഡൈനാമിക്കൽ സിസ്റ്റം നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡൈനാമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സിസ്റ്റംസ് എ സിംഗിൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് സേ എ സ്റ്റോൺ ഓക്കെ എ സ്റ്റോൺ ഓഫ് മാസ് ഇ എം എ സ്റ്റോൺ ഓഫ് മാസ് ഇ എം റൈറ്റ് സപ്പോസ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ സ്റ്റോൺ ഓഫ് മാസ് ഇ എം എനി ഒബ്ജെക്ട് ഓർ എ ബോൾ ഓഫ് മാസ് ഇ എം റൈറ്റ് നൗ ലെ മീ സേ ദാറ്റ് ഇനീഷ്യലി ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓക്കെ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം ആർ നോൺ ടു അസ് മീൻസ് ഐ നോ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഐ നോ ദ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഓക്കെ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം സേ അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ നോ ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റോൺ റൈറ്റ് നൗ ഇഫ് യു നോ ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ദെൻ ദെൻ if you know the force that is acting on this system you will be able to make a prediction you will be able to make a prediction regarding what will be the trajectory of this particular system what will be the trajectory of this system in the or with the passage of time so i repeat if you know the position and momentum of this particular system our system here is a ball or a stone and also you know the forces various forces that is acting on this particular system you see dynamics come in, into play then you will be able to make a prediction regarding the trajectory of the system with the passage of time means you can predict the future you can predict the future predict the future predict future future means future trajectory what is the what will be the type of motion you can predict the future of the system from its initial conditions initial conditions so all these keywords are so relevant ningale pala samayath kadannu poyittulla vaakkal aanu njan adine ella onnu kooti cherkunu onnu mathre ullu so that you get a holistic meaning right so if you know the initial conditions of a system like its initial position its initial momentum uh, the various forces acting on the system then you will be able to make a prediction regarding what will be the future trajectory of the system if you know some mathematical relations between its dynamical variables which are named as what equation of motion so this is the idea namaku oru systemathinte initial conditions ennu parnal avaya position adin momentum ഓക്കെ ചില മിനിമം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിന് മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് ഫോഴ്സസ് ഇവയൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അതിൻ്റെ ട്രാജക്ടറി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ട്രാജക്ടറി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് വിളിക്കുക വി കോൾ ഇറ്റ് വാട്ട് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷനെ നമുക്കൊന്ന് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സപ്പോസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഹോൾഡിംഗ് എ മാസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു കല്ല് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ലെറ്റ് ബി അറ്റ് റസ്റ്റ് അറ്റ് ടി ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇറ്റ്സ് അറ്റ് റസ്റ്റ് സോ ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഈസ് മേ ബി സം ഹൈറ്റ് എച്ച് അബൌ ദ ഗ്രൗണ്ട് okay you are holding it in your hands so the initial position uh, x or y whatever it is okay it's a, at a height uh, h above the ground since it is at rest its momentum linear momentum is equal to zero okay and uh, you know the force acting on the stone the moment you release it alle ningala stone ne on release eenu varudha suppose you release the stone from there you make Uh, your fingers free of the object what will happen ningale a object ne or height il ninnum just drop iyanu nerudha you know what's meaning dropping dropping means initial velocity is equal to zero a aanu nammal kinematics il dropping nu parayya alle you are not throwing it you just release it okay so if you you know if you release it then you will see that the only force that acts on the system will be what the force of gravity so amuk ayine mulla force ariya adinte initial momentum zero aanu nariya അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അറിയാം എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് സോ യു നോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പ്രെഡിക്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഓക്കെ ട്രാജക്ടറി വിൽ ബി വോട്ട് 
the trajectory will be a straight line. You know, the body will be striking down. Okay. In this case, this is the same thing. If you have a position, you have a trajectory. Maybe, uh, I don't know whether you have uh, uh, just bothered about this one. Why do we always pair up position with momentum? And that is something uh, quite interesting. You have seen that, you know, in all your studies, in all your studies, whether it is mechanics or it is uh, modern physics, you prefer to uh, club or you prefer to pair always position with momentum or angle with angular momentum, energy with time. Okay. For example, in the uh, famous, uh, what do you call, uh, the Heisenberg's uncertainty principle, you know, okay, you always related delta x with delta px delta x with delta px or delta y with delta py delta z with delta pz energy with time okay angle with angular momentum so have you ever thought of or okay, i think maybe you have gone through this particular uh, uh, thought process endu kondana position ayum momentum eppozhum nammal physics il club cheyyunnathu okay ningal commutator relationships okay quantum mechanics padichirundavum verunu appo avade okay nammal endu kondana position oppa momentum te club cheyyunnu nallana chodyam the reason is that by just specifying position or by just specifying momentum, the state of the system cannot be completely described. But a system in the state, mudvanite, complete it. But a system in the state, a state complete it is specific. You know, position matram parnyadu gundo, momentum matram parnyadu gundo. Or ikilado purna avila. You won't be able to make a complete prediction regarding the future of the system if you know only the position or only the momentum. If you know the position. Along with the momentum, then you can make a complete description within the Heisenberg's uncertainty principle, of course. Okay, upon position order pump, was seen the momentum good arrangement, matra me namakuri sister the petula complete description sadhima yu lunar teacher window day. Okay, otherwise okay. okay. clear on For example, Yani Parnu in the example in the very few no kulu. Ningalka position matra me are you lunar gerida. E was seen the initial momentum or illa. Either Yamparin the initial conditions on it. So I told you about the role of initial conditions. Okay, so. Uh, position and carry at a height h on that is more acting the force and carry on gravity on you know what's the initial moment on the real on the area can you or will you be able to predict what will be the trajectory of the system in the next instant but you know the garden the garden and drop is all on air at all a key video so the trajectory will be a straight line she didn't look up in a little initial velocity or horizontal direction or initial velocity go to the area upon your initial moment on down okay Initial velocity or Ningariam, so it won't be just falling vertically down, instead, it will be just following a parabolic trajectory, what you call as projectile motion. And its trajectory equation will be that of a parabola. This equation was that of a uh, straight line, and this equation was that of a parabola. Either a parabolic trajectory. Can you see that for the same position to begin with, h in the height lay, or a positional than a e sister than a with this the future and down petu. Dandala, anavati. Okay, above. ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ട്രാജക്ടറി പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വസ്തുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല പൊസിഷനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് അനുപൂരകമായി കോൺജുഗേറ്റ് ആയി നമ്മൾ പറയും അനുപൂരകമായി കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അനുപൂരകമായിട്ട് ആ വസ്തുവിൻ്റെ മൊമെൻറ്റവും കൂടി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രിഡിക്ഷൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഐ എം ട്രൈ ടു കണക്ട് തിങ്സ് വാട്ട് യു ആർ ഓൾറെഡി ലേൺ ഇൻ യുവർ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് സോ ദാറ്റ് യു മേക്ക് എ കംപ്ലീറ്റ് വ്യൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് യു ഹാവ് കം അക്രോസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വട്ട് ഇസ് നോൺ എസ് ഫേസ് സ്പേസ് ഡയഗ്രാം ഫേസ് സ്പേസ് ഡയഗ്രാം ഐ ഡോ നോ വെതർ യു റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ മേ ബി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടൈം ടു ഫോർഗെറ്റ് ഫേസ് സ്പേസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു ഡയഗ്രാമിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫേസ് സ്പേസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡയഗ്രാം Uh, whose coordinates are position and momenta ningal okkunnundaa simple system thanaanu engile uh, x axis il position um y axis il momentum um eduthittu px okay eduthittu ningal varaikkuna oru diagram nu vilikkuna pera anandu phase space diagram ningal kaanan petti endu kondana pa statistical mechanics ilakke phase space nu orainjoru pudhiya mathematical space ne petti define cheyidhu ningal aalochikka manasilavum kaaranam adinte axis gal endakke varunathu onnu position aanu mattonnu momentum aanu kaaranam പൊസിഷനെ പറ്റിയും അതോടൊപ്പം മൊമെൻറ്റത്തെ പറ്റിയും ഒരേ സമയം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് പൊസിഷൻ മൊമെൻറ്റവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതിനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു വാക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് 
ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫൈങ് ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കൾ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ എസ് ദ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ഐ കൺക്ലൂഡ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ആർ ദോസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് എസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം വിത്ത് ദ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ടൈം സമയത്തിൻ്റെ കടന്നുപോക്കിനനുസരിച്ച് ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഏത് രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്ന് ഒക്കെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദർ ആർ സെവറൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാമെന്ന് കരുതുക ഏതായാലും എനിവേ കൈനമാറ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ഡയനാമിക്സ് നിങ്ങൾ കൈനമാറ്റിക്സ് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു സോ അവർ ഫോക്കസ് ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഇൻ യുവർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് വിൽ ബി ഡയനാമിക്സ് ഓക്കെ സോ ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ന്യൂട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡയനാമിക്സിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ മിക്കവാറും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുക നിങ്ങൾക്കറിയാം സോ യുനോ എഫ് ഇക്കോ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ as i told you ningale lagrangian mechanics padichu pol lagrange's equation of motion padichirundavu so i can say lagrange's equation of motion lagrange's equations of motion okay then third one ningale oru pakshe padichirundavanamnilla or we will focus on this one in our current study that is there is yet another set of differential equation what is known as hamilton's equation of motion hamilton's equations of motion quite interesting uh, okay equations of motion if you understand its relevance hamilton's equations of motion then uh, we won't stop here we have yet another set of equations of motion in classical mechanics that is known as hamilton jacobi equation of motion hamilton jacobi equations of motion hamilton jacobi i'm just writing hj equations of motion eom i mean equation of motion and uh, so there are uh, more but uh, these are the four established equivalent equations of motion that we are usually coming across in classical mechanics appo idellam ee equations of motion de ellam aim onnu thaniyana eppozhum manasil undavanam okay ningal pala module gal aayittu equation of motion okke padikkum finally if somebody asks you in a viva that you know why did you learn about all these things the only reason is that you wanted to make predictions regarding system എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റത്തെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ സിസ്റ്റത്തെ എന്താണ് പറ്റുക എന്ന് പഠിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി വൈ യു ആർ ബോതഡ് അബൌട്ട് നോയിങ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഐ കൻ ഗിവ് യു എ റെഡി വെരി ക്ലിയർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ സി വി ഓൾവേസ് ലിസൺ ടു ദ ന്യൂസ് of our space experiments alle nammada space experiments nammal thana isro yude space missions nepo nammal eppozhum kekkaarundu alle nasa yude space mission nepo nammal sthiramayittu vaaikkaarundu right okay uh, we learned about uh, the chandrayaan mission okay no yeah we have a mangalyaan mission nammal isro yude karyangal parayana ningalku ariya alle what actually we are doing uh, it's very nice that you think of it what actually we are doing okay nammal endha cheynadu you uh, set a target right is not alle നിങ്ങളൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാവുക യു ആർ സെറ്റിംഗ് എ ടാർഗറ്റ് ഓക്കെ ഫ്രം ഏർത്ത് ഏർത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ എവിടെയാണ് വിദൂരതയിൽ സേ ദാറ്റ് ഓക്കെ സി ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ മംഗളിയാൻ ഓക്കെ മംഗളിയാൻ മിഷൻ അല്ലെ ചന്ദ്രയാൻ മിഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക സി മാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുക അത് എവിടെ നിന്നാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക അവർ സി ഓർബിറ്റർ ഷുഡ് ലാൻഡ് ഫ്രം മൂവിംഗ് ഏർത്ത് അല്ലെ ഏർത്ത് സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാസും സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് മൂവിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു സെൻഡ് റൈറ്റ് വി ഹാവ് ടു സെൻഡ് വൺ ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം മൂവിംഗ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ടു അനദർ മൂവിംഗ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഇനേർഷ്യൽ ബിക്കോസ് ദ ആർ മൂവിംഗ് വിത്ത് വാർ ഡിഫറെൻറ്റ് വെലോസിറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സോ ക്വയറ്റ് ഈസി അല്ലെ
an object unmanned in space and it should reach an object which is what moving okay stationary ay nilkuna moon stump like erinju ullikan neer terinju ullikan paranja namukku thane mumbil batsman illengi pole namukku valare vashmikkum okay i don't know it will depend of course okay allengil oru basketball net like alle oru basket oru nischitha height ulla oru basketball net like oru basketball ne erinju krithyamayittu veedike basket eekkan vendi namukku ariya how difficult it is okay you will uh, design your angle of uh, throw you will design your initial velocity okay uh, because you know the theory also or by skill you are doing and it is quite uh, a difficult task for people to plan the journey of a orbiter mission appo avada nammal endha nammal aage endha cheynadu you should know the uh, forces that is going to act on the object alle ഒരു ഒരു റോക്കറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് പ്രോബിനെ നമ്മൾ അയക്കുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പാതയിൽ ഓക്കെ അത് അഭിമുഖീകരിക്കാനിടയുള്ള ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം പോകുന്ന വഴിക്ക് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഇത് മാർസിൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മാർസിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവും അവിടെ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി മാർസിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി അതോടൊപ്പം സണ്ണിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് സോ ദർ ആർ ഫോറിയസ് വേരിയസ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ആക്ഷൻ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള സെവറൽ ഫോഴ്സുകളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാത്തമാറ്റിക് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം മാത്രമല്ല ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഡയനാമിക്കലാണ് അല്ലെ മാർസിന്റെ അടുത്തെത്തും തോറും മാർസിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി കൂടുന്നു എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി കുറയുന്നു അല്ലെ അതുപോലെ സണ്ണിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്നി പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടറുകളൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയും ഒരു നിശ്ചിത എന്താണ് സി മാസമുള്ള ഒരു പ്രോബിനെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാജക്ടറി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മാർസ് മിഷനൊക്കെ സോ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കോപ്പി ബുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ നിങ്ങൾ കാണാം സോ ദ ട്രാജക്ടറി ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം വുഡ് ടേക്ക് വാസ് പ്രഡിക്റ്റഡ് വെൽ ബിഫോർ ബൈ ദ ഫിസിസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഫിസിസ്റ്റുകളും എന്താണ് ആ മിഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ഏത് പാതയിലൂടെ പോകുമെന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ നോ യൂഷ്വലി ദേ ഷോ അവരുടെ സി മിഷന് ശേഷം ഇറ്റ്സ് ക്വാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു സി മിഷന് ശേഷം അവർ കാണിക്കാറില്ലേ സ്ക്രീനിൽ എന്താണ് പ്രഡിക്റ്റഡ് ട്രാജക്ടറി ആൻഡ് ഓൺ ഗോയിങ് ട്രാജക്ടറി അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വെൻ അവർ ദേ ജസ്റ്റ് പാസ് ത്രൂ ദ പ്രഡിക്റ്റഡ് ട്രാജക്ടറി അവർ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാറുണ്ട് ഒരേ പറഞ്ഞ ഇവർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ ട്രാജക്ടറിയിലൂടെ നമ്മുടെ സ്പേസ് പ്രോബ് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിത്ത് എവറി മൈൽ സ്റ്റോൺ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ വാട്ട് അപ്ലോഡ്സ് അല്ലെ കൈയ്യടികൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോൺ കിടക്കുമ്പോഴും കൈയ്യടി കേൾക്കാം വാട്ട് ആക്ച്വലി ദ ഷോ ദ ഷോ ദാറ്റ് വി ഹാ വി ആർ ഏബിൾ ടു പ്രഡിക്റ്റ് ദ ട്രാജക്ടറി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം provided you know the initial conditions by using such laws of motion or such equations of motion appo orkka ittaram equations of motion e base eedu mathramana namak ee predictions ok cheyan pattunathu appo nammal ippol valare simple aayittu thodanguna ee equations of motion s upayogichukonde adu newtonian equation of motion avam lagrange's equation of motion avam hamilton's equation of motion avam hamilton jacob equation of motion avam ivayokke macroscopic aayittulla systemathinte future predict cheyan nammale എനബിൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ടാണ് എവ്രി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഇൻ ദയർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് വിൽ ബി കമ്പൽസറിലി അണ്ടർ ഗോയിങ് എ കോഴ്സ് ഓൺ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അതിന് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ നാല് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്ന എന്താ മൈക്രോ കോസ്മോസിലേക്ക് ഇതൊന്നും അതേപടി അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ദേർ കംസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ എസ് ദ ബർത്ത് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഓൾസോ വി ആർ ലേണിംഗ് അബൌട്ട് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ വിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ദാറ്റ് വി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ഈസ് വാട്ട് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് നോൺ എസ് ദ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഷ്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷ്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കൾസിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ മാത്രമാണ് എന്ത് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ time independent form i got time independent form i got so the schrodinger
I think we can just use uh, some five minutes for some interaction uh, on what we have discussed so far. Yeah. And we will uh, discuss the remaining things, uh, what I want to tell you uh, in the next uh, uh, session.